அன்பு சொந்தங்களே நான் உங்கள் மீரான் இது உங்கள் அபிமான டெரஸ் குக்கிங் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம மீன் மேக்கரில் அப்படியே மட்டன் சிக்கன் சாப்பிட்டா எப்படி இருக்குமோ அதே டேஸ்டில் மீன் மேக்கரில் செஞ்சு நம்ம கொடுக்கலாம் டேஸ்ட்டு அதே இருக்கும் நீங்கள் எத்தனையோ மீன் மேக்கர் இதில் பண்ணுறத பார்த்துருப்பீங்க இது வித்தியாசமாக இருக்கும் இதே மாதிரி செஞ்சு பிள்ளைங்களுக்கு கொடுங்க அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க மீன் மேக்கர் சோயா வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகா கொத்தமல்லி இஞ்சி பூண்டு விழுது தயிர் உப்பு கஸ்தூரி மேத்தி இது புதினா பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் சோம்பு மஞ்சள் தூள் மிளகாய்த்தூள் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற அதே மிளகாய்த்தூள் தனியா தூள் ஜீரகத்தூள் மட்டன் மசாலா இது நம்ம வீட்லேயே தயார் பண்ண மட்டன் மசாலா இது உங்களுக்கு லிங்க்கில் வீடியோவில் கொடுக்குறோம் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுங்க எப்படி தயார் பண்ணுறது நம்ம வீட்லேயே செஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் பெப்பர் மிளகுத்தூள் இந்த குழம்பு செய்கிறதுக்கு தேவையான எண்ணெய் இந்த மீன் மேக்கரை நம்ம ஒரு ரெண்டு அவர் சுடுதண்ணியில் ஊற வச்சு புழிஞ்சு எடுத்துருக்கோம் நம்ம மீன் மேக்கரை குழம்பில் போடும்போது இந்த இப்படி நடுவில் அப்படி ரைட்டு அப்படி கீறி ரெண்டாக இப்படி பிளந்து இப்படி பிளந்து இப்படி பிளந்து போட்டிங்கன்னா உள்ள மசாலா நல்லா உள்ளே போகும் அது மாதிரி எடுத்து நடுவில் அப்படி கீறி ரெண்டு பக்கமும் கீறிட்டு இப்படி பிளந்து போட்டால் நாலா அப்படி கூட கூட கோடு போட்டு விட்டிங்கன்னா உள்ளே மசாலா நல்லா போகும் அது மாதிரி நம்ம போட்டு காட்டுவோம் வாங்க இப்போ செய்ய போகலாம் செய்யும் போது இதுக்கெல்லாம் என்னென்ன அளவு போடுறதுங்கிறத நான் செய்முறையில் சொல்கிறேன் அடுப்பு பற்ற வச்சாச்சு இப்போ ஒரு பாத்திரம் வச்சிடலாம் பாத்திரம் சூடாயிடுச்சு ஒரு நூற்றி ஐம்பது எம்எல் ஆயில் விட்டுடலாம் ஆயில் சூடாயிடுச்சு ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு நாலஞ்சு துண்டு பட்டை ஒரு எட்டு கிராம்பு ஒரு மூணு நாலு ஏலக்காய் அதை போட்டுடலாம் ஒரு மூணு நாலு கிராம்பு ஒரு மூணே மூணு ஏலக்காய் பட்டை லவங்க சோம்பு பொறிஞ்சிருச்சு ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ரெண்டு நீட்டு வாக்கில் அறுத்து வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுடலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெண்டும் சரி சமமாக அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இஞ்சி பூண்டு ஒரே அளவில் நூறுனா இது பூண்டு நூறுனா இஞ்சி நூறு அது மாதிரி அரைச்சி வச்சா அது ஒரு ஸ்பூன் போடுறோம் இது பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வதக்கிடலாம் இப்போ தீயே சிம்மில் வச்சிடணும் ஏன்னா இப்போ மசாலா பொருளெல்லாம் சேர்க்க போகிறோம் மசாலா பவுடர் எல்லாம் சேர்க்க போகிறோம் தீயே சிம்மில் வச்சுக்கோங்க அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் தனியாக ஒரு சின்ன ஸ்பூன் ஜீரகம் அரை ஸ்பூன் தனியாக ஒரு ஸ்பூன் போட்டேன் ஜீரகம் அரை ஸ்பூன் போடுறேன் மிளகாய் தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் சின்ன ஸ்பூன் தான் அதனால் ரெண்டு ஸ்பூன் போடுறேன் நம்ம வீட்டில் அரைச்ச மட்டன் மசாலா அது ரெண்டு ஸ்பூன் போடுறோம் இதெல்லாம் நல்லா வதக்கிங்க தீ சிம்மில் இருக்குது மசாலா எண்ணெயில் நல்லா வதக்கின உடனே ரெண்டு பெரிய சைஸ் தக்காளி தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வர்றதுக்காக ஒரு அரை ஸ்பூன் இப்போ உப்பு போடுறோம் இப்போ தீய ஹையில் வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு நாலு ஸ்பூன் சின்ன ஸ்பூன் தான் நாலு ஸ்பூன் தயிர் மூணு பச்சை மிளகா இப்படி சும்மா ஊட உடச்சி போடுறேன் சும்மா கொஞ்சம் ஒன்று ஒரு மூணு நாலு இலை 
புதினா ஒரு சின்ன கைப்பிடி கொத்தமல்லி ஆயில் நல்லா திரண்டு வந்துருச்சு மேல இப்ப இந்த ஸ்டேஜில் மீன் மேக்கர் சோயா இதை சென்ட்ரல் சென்டர் இப்படி அறுத்து சும்மா இப்படி நடுவில் ஒரு கோடு இப்படி அறுத்து பண்ணால் மசாலா உள்ளே போகும் நல்லா உள்ளே போகும் பாருங்க இப்படி அறுத்து உங்களுக்கு கோடு போடுங்க உள்ளே போகும் மசாலா நல்லா அப்படி அறுத்து சென்டரில் ஒரு கோடு மசாலா உள்ளே நல்லா உள்ளே போகும் ஒரு ஒரு மணி நேரம் சுடுதண்ணியில் ஊற வச்சு சுடுதண்ணியில் பாயில் பண்ணி சுடுதண்ணியில் புழிஞ்சு போடுறப்போ மீன் மேக்கர் இது நூறு நூறு கிராம் மீன் மேக்கர் எல்லாமே கட் பண்ணியாச்சு கட் பண்ணதை போடுறோம் இது நூறு கிராம் இப்போ இந்த மசாலாவோட இந்த மீன் மேக்கர் நல்லா பிறண்டு வரட்டும் இந்த மீன் மேக்கர்லாம் போட்டதுக்கு அப்புறம் இதுக்காக உள்ள கொஞ்சம் உப்பு ஏற்கனவே தக்காளி வதங்குறதுக்காக கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கோம் இப்போ கொஞ்சம் பார்த்து போட்டுக்குங்க உப்பு நிதானமாக பார்த்து போட்டுங்க பின்னாடி தேவைப்பட்டால் குடிச்சு பார்த்துட்டு போட்டுக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டுக்குங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இந்த மசாலாலேயே தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மீன் மேக்கர் நல்லா பிறண்டு வந்துருச்சு ஏன்னா நம்ம மீன் மேக்கரை புழிஞ்சு போட்டதால் இதில் உள்ள மசாலாவில் உள்ள அந்த எண்ணெய் மசாலா உப்பு எல்லாம் அந்த மீன் மேக்கரு எடுத்துக்கிறோம் நல்லா குடிச்சிடும் உள்ள அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறோம் அதனால் இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு கப்பு தண்ணி ஊற்றுவோம் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வைப்போம் A few moments later. அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு நம்ம மூடி வச்சு இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ எண்ணெய் நல்லா திரண்டு மேலே வந்துட்டா மசாலா எல்லாம் நம்ம என்ன பொருள் போட்டிருக்கோமோ அதெல்லாம் வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ அடுத்து சும்மா கொஞ்சோண்டு ஒரு கை கஸ்தூரி மேத்தி வெந்தய கீரை அப்படி கசக்கி அப்படியே தூவி விட்டுருங்க தூவி விட்டுட்டு நீங்கள் ஒன்றும் பிரட்ட வேணாம் எதுவும் பண்ண வேணாம் அப்படி தீயாக ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த வாசனை கஸ்தூரி மேத்தி வாசனை போகிறதுக்காக உள்ளே வச்சு நம்ம மூடி வச்சிடலாம் அருமையான முறையில் நம்ம மீன் மேக்கர் அப்படியே டிட்டோ டி டிட்டோ நான்வெஜ் மாதிரியே இருக்கும் கறி மாதிரியோ சிக்கன் மாதிரி எது நினச்சோ அது அதே மாதிரி இருக்கும் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படி எடுத்து சர்வ் பண்ணி சாப்பிட வேண்டியதான் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இதை பற்றி கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்கள் சொந்த பந்தங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க எங்களை ஆதரிக்கிறதுக்காக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க இன்ஷால்லா மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்கள் மீறான்